ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കടായി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ പൊറാട്ട പൂരി അപ്പം അതേപോലെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കടായി ചിക്കന് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കടായി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കടായി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചിക്കനിൽ മസാലൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ടുള്ള ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഉള്ളിയും ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ കപ്പോളും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അത് ഈ മസാലയും ചിക്കൻ ആക്കിയിട്ടൊന്നും യോജിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ കടായി ചിക്കൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുരുമുളക് പൊടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള കടായി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കാണും അതിൽ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ഐറ്റം വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു